doesn't matter. It only seems like it does. Aunque Torri, Ivón. Hostia, Milla Esquer, tío. Es Oye, antes vaya. de nada hablaremos de... Estamos aquí en el fotocol de Orbea de la fábrica. O sea, sí. imagínate si tiene clase la fábrica de Orbea de Mayavia, uh -huh. que tiene hasta fotocol. gente trabajando aquí? Pues aquí estaremos unos 180 o así. 180 bicharracos, sí, ¿eh? 180 personas. En Portugal estaremos otras 50 más o menos. Al final Orbea en todo el mundo pues, seremos unas 280, 300 280. personas. Y ahí me contas a mí y a Tommy nos cuentas. ¿no? Hombre, yo lo que tú quieras. Palo has venido también, ¿no? Aquí estos días. Bueno, un poco para valorar también en nuestro primer año juntos sí, también. Sí, que es. hace dos años ya había llevado Oiz y Alma eso. cuando corría con, con Joseph también, eso ¿no? Es, con Joseph. Y yeah, ahora ha sido el primer año un poco de Factory que yo, yo estoy súper agradecido. Ah, eh. O sea, también. estoy súper contento. O sea, ficha, fichasteis un segunda B que no pegaba un centro bueno. Sí. Y hostia, ha aprendido a parezco Javi de Pedro. ¡Pam! Ahí, con Ignacio. ¡Pam! Y esta zona es este, nueva, entonces. Eso es. O sea, yo lo había renovado. conocido en la planta baja, a sí, ras de suelo, puede ser. Es. Abajo siguen estando las personas de calidad, Ajá. de postventa, estamos también del tema de equipos, de marketing. Al final es eh, un, un grupo uh -huh. que se complementa, ¿no? O sea, si tú en un evento, en un, contigo, con alguien de, que está compitiendo al máximo nivel, eh, tienes algún tipo de problema y lo detectas antes que salga al mercado, se lo dices al de calidad claro. o al revés, ¿no? Uh -huh. Y es para mí el corazón de Orbea porque, claro. bueno, pues si queremos ofrecer garantía de por vida, pues necesitas sitios como porque este. Porque después, aparte, me comentabas que aquí se fabrica y se trabaja y tal, pero luego hay muchas empresas colaboradoras de externas, ¿no? Eso es. A ver, al final hay centros tecnológicos, Ajá. hay universidades. Por ejemplo, luego vas a ver la, la Orcaero, pues uh -huh. el, el, la forma de los tubos no es casual. Ahí claro. Nosotros pues, nos hemos apalancado en la Universidad de Mondragón para el diseño de las formas más vale. aerodinámicas posibles. Pues, ese tipo de colaboraciones... Vale, o sea, ten, tenéis un equipo de ingenieros aquí en la fábrica, Eso es. pero aparte fuera, Eso es. le decís a una universidad, oye, estudiame por dónde sí. pega el aire, ¿no? Nunca mejor vale, dicho. Yo hablo a lo, a lo básico, Eso ¿no? Es, sí, sí, o nunca sea, mejor dicho. Al final... Sí, a ver, va por ahí. Al final nosotros nos da hasta donde nos da, sabemos lo que queremos o un poco nos lo ha dicho también el usuario y, y bueno, pues nos apoyamos en los mejores en cada campo. Qué bien. Pues bueno, o sea, pues todo aquí... 100% de aquí. Sí, al final coordinado seguro. Sí, Qué sí, bien. sí, sí. sí. Guapo, guapo. Y nada, pues vamos a seguir viendo. Seguimos el viaje de la fábrica de chocolate de Charlie, que no se acaba, tío. Pero he visto, tío, que estáis componentes y todo. Sí, aquí hay horquillas, hay manillares, hay potencias. Al final, tú si vendes una bicicleta completa, tienes que asegurar que la bicicleta responda como se concibió, ¿no? Claro. Con, con el objetivo que, que tenía el Product Manager Ajá. Y, y no solo estar pensando en el cuadro. Entonces, pues te estamos todos los componentes de... O sea, todo lo que elegís y tal, eso, luego eso, os aseguráis. Eso, o sea, eso, os fiéis de FSA, por ejemplo. No, por supuesto. Incluso pero... se desarrolla con claro, ellos, pero... Ah, pero luego pues, eh, hay ciertos test que queremos pasarlos sí, internamente bien. también. ¿Y esto va a estar cuándo? En noviembre terminamos las obras para finales y en enero ya arrancamos con... Y aquí, aquí hay un estudio de, de dónde va todo de, de, todo. de loco. Resumiendo, todas las bicis nuevas de mayo, casi todas, que se pinten personalizados con no sé cuántos miles de colores, aquí donde los bicharracos en los años 2000 cortaban tubos, tubos de aluminio y de acero, sí. ¿no? supongo, Esa, sí. a, a medida. Que me ha dicho Ander, que Orbea, para el que no lo sepa, empezó haciendo armas, tío. Flipa. Cuando se pintan objetos con acabados muy exigentes se va a cabinas de agua. Donde pintábamos antes son cabinas de filtro seco. Ajá. El filtro va matándose de pintura, va llenándose de pintura y cambian las condiciones de presurización a menudo, entonces eso altera también las condiciones Ajá. de la pintura. En la cortina de agua las condiciones de presurización son siempre las mismas Ajá. y es más estable. O sea, aquí se triplica lo que se hacía antes sí, y sí. con más calidad, si cabe. Con más calidad, con más calidad. Uh -huh. Aquí todas las entradas a las zonas de pintado tienen previamente una esclusa, mira, esto es una esclusa, uh -huh. donde hay, donde hay una puerta de entrada automática, eh, pasas al interior, 
se cierra la primera puerta, tienes una ducha de aire, que son esas toberas ajá, ahí, ahí abre unas toberas, una ducha de aire, tanto tú como, limpia como el todo. material. Te quita el polvo que puedas llevar ajá. dentro y solo entonces, después de esos 20 segundos de ducha, se abre vale. la siguiente puerta. Todas las zonas clave donde se pinta, donde la pintura está fresca, donde el cuadro está sin secar, tienen previamente un paso con una esclusa de aire. Así que, personas y materiales. Gente de mayo, cuando estéis contentos con la bici, lo, los aplausos para todo el mundo, pero para Javi Zabalza seguro que se lo está curando un montón, ¿eh? Y sobre todo inversiones, ¿eh? Esto a mí no, esto a las inversiones no, a mí no me gusta demasiado. Esto, ¿eh? Es trabajo de equipo, es trabajo de equipo. Es trabajo de equipo, sí. pero no, tú estás dando la cara aquí un poco, supongo, supongo. Sí. Estoy conociendo gente sí. nueva y gente muy interesante, así que Javi, sí. Sí. voy a pescar a Ander a ver que me deja aquí solo con los jefes, igual me dice, pues tú haces mala inversión y me echas. Sí. Pues nada, Javi. Muy bien. Alegro. Seguimos ahí, un placer. Venga, vamos ahí. Eh, tú imagínate en la planta abajo, las galeras de Mayavia, que me presenta a Manu, que es el responsable del área de pintura, el que va a pintar mi bici. Y me dice, ¿tú vas en bici? Me dice. Este, ¿Sí? es, el, este es el nivel, ¿eh? Tú vas en bici. <risa> Hombre, no, lo tienes que sacar el gemelo, que me hago un mayo en el gemelo. Por, aquí así. viene todo tipo de personas. Total, que me está diciendo que todo este está súper cambiado, ¿eh? ¿verdad? En un año. Sí, eh, hemos eh, cerrado todo para controlar el proceso bien, temperaturas, humedades. Eh, estamos eh, hace dos años con todo el tema del mayo, de que el cliente personaliza su bicicleta a la hora de pintar y todo eso nos lleva a que el proceso esté súper, súper controlado. ¿Y ¿Cuánta, cuánta gente tienes trabajando ahora aquí? Ahora mismo estamos 32 personas en pintura. Eh, solamente en pintura, haciendo mayo. Mayo, en mayo ahora mismo so, estamos 20. 20, 20. y pintando 32. Y pintando 32, porque y ahora, aquí entra la automática también. Y ahora con la nueva plataforma que entra en noviembre tendrás que ampliar también gente, entonces. O... Sí, algunos se quedarán aquí, uh -huh. otros pasarán a la, a la nueva instalación. Ajá y habrá que cubrir todos los puestos de la nueva instalación. Primero separar los dos, las dos partes, el uh -huh. aluminio y el carbono. O sea, aquí será aluminio y ahí vale, 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 será no el carbono. Sabía. Pues nada, mira, como no te gusta hablar, te voy a dejar <risas> meterte en tu madriguera y que sigas con los colores. Muy bien. Y yo, ya, yo Iván Zugasti, que va en bici. Importante. Ya miraré internet a ver Busca algo, a ver si, a ver vale. si me encuentras algo. <risas> pues aquí tenemos los cuadros vírgenes de la Orca Aero. Y aquí se pinta, así que vamos a ver un poco el proceso, pero tocar, tocar. Vamos a entrar en un sitio que en teoría no puede entrar nadie. Así no. nos han puesto con las pintas. Son Aparte, las... es de locos. El... No puede entrar nadie el bicharraco como un señor. Y Zugasti <risa> hecho un payaso, tío. Venga, vamos, vamos. Aquí tenemos la cabina. Que aquí lo que hacemos es damos por un lado la imprimación. Ajá. ¿Imprimación qué quiere decir? La imprimación es la calidad de adherencia. Vale. Y de corrosión al cuadro Ajá. le da la imprimación. Vale, ¿qué es esto que está saliendo por aquí? Este. Sí, eso es. O sea, todos los cuadros tienen esa base. Eso es. Vale. Voy a ver diferentes colores según luego el color que lleve encima. Vale. Es en blanca, negra, un transparente coloreado. Vale, perfecto. Y luego en la misma cabina eh, le damos lo que es el color de fondo. Vale. Que serían estos cuadros que tenemos aquí. Que vale. cada uno va en un color de o fondo sea, diferente, son custom. Vale, Todo vale. lo que vemos aquí simplemente es estético, o sea, es vale. un color. Vale. Pero la adherencia, lo que realmente le da cuerpo al cuadro, vale. es la imprimación Perfecto. de abajo. Seguido eso, lo que tenemos que hacer es ponerle las máscaras. Que ¿Máscaras tenemos... que son? Esto que vemos aquí, que pone Orbea, Ajá. esto es una máscara. Esto lo que tenemos que hacerle ahora es pintarlo. Ah, porque Orbea no, no es un... No es pegatina. No es pegatina. Es ah, pintura. es pintura. O sea, yo el año pasado estuve aquí viendo cómo hacéis la Orca OMR, que sí. es la tope. Se ponen pegatinas. Eran pegatinas en la horquilla, que veía yo el pasar sí. el cuchillo ahí. Es lo que te digo, hemos ido más para allá. Ahora ya no Ahora lo así. aerografiamos, o sea, ah, todo. O sea, ahora lo ya pintamos. no hay adhesivo. Hay, hay en unos cuantos modelos, uh -huh. pero lo más puntero no. Vale, vale, vale. O sea, y lo que hacemos máscaras. es pintar. Todo esto no ves, esto es pintura. Vale, Aquí, vale, vale, cuando vale. pintas y quitas esto, te quedará orca. Vale, vale, vale. Aquí vale. te cae el orbea, orbea, o sea... Vale, y todo esto se hace a mano. O sea, el tema del carbono es 100% manual. Hay modelos que solamente poniendo esto, empapelando, necesitan casi casi una hora de trabajo. No me lo creo. Solamente con las máscaras. O sea, ¿Una hora con las máscaras? Sí, el modelo Ordu, por ejemplo. No, y lo fuerte de todo es que el mayo no tiene coste no. al comprador final. Y para nosotros sí es un o sea, coste. Cuidado, ¿eh? Yo entiendo que este cuadro es negro amarillo. No puedo saberlo porque está tapado, como veis. ¿Y aún queda otra pasada o no? 
Eh, a esto ahora habría que desenmascararlo entero. A mano. A mano. Limpiarlo, porque luego te quedan residuos. Hay que limpiarlo todo. Y luego hay que ponerle los periféricos, que le llamamos. Las pegatinas, que son estas pegatinas. ¿No es Esta pegatina. Va, esta eh, es pegatina. Sí. Esta sí. Vale. Esta también, la vale. de Uzi. Y... Esta de horca también. Vale. Hay que ponerle esas pegatinas y luego se barniza. Puede ser mate. Oye, y, y aeros brillo hay también, ¿no? Brillo vale, también. Estoy viendo mucha mate. Estoy viendo y luego mucha tenemos mate. un par de modelos que están de gama, en gama, que es mate brillo. Vale. Que ya se complica más la cosa. Ya, puede ser todo el cuadro brillo y orbea en mate o no, al No, no. Vamos más para allá. Te voy a enseñar uno. Este cuadro, lo blanco, todo lo blanco está en brillo y todo lo negro está en mate. O sea, este sí, cuadro, sí, 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 después sí. de haber barnizado como hemos barnizado el otro, tenemos que enmascarar para hacer la segunda parte. Este primero va a barnizar en brillo, luego se enmascararía, se pintaría lo negro y se barnizaría lo negro en mate. O sea, aquí cada cuadro es un mundo. Sí, sí, es una sí, locura, sí. ¿o no? Eh, tenemos un montón de modelos. O sea, esto no es como poner naranjas en bolsas. No, 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 no. Para esto nada. es totalmente. Me llega el cuadro de José Pérez. Sí, sí. Y ahí José Pérez es este y pam. Mira, Por vamos. ejemplo, este, mira, graba este, graba este, me hace ilusión. A ver si se ve en el vídeo. Marco Quevedo. Marco Quevedo, mira ahí. Que, que eso es Marco otro tema. Marco Quevedo, tengo tu bici aquí, chaval. <risa> ja, guapa, ¿eh? El tema de los tapones es otro tema. Lo, no, es? ya lo he visto en la lavadora de tapones. Uh -huh. Thunder, que es un friki de la hostia, Subasti, habla de la lavadora de tapones. Yo qué voy a hablar de la lavadora de tapones, si no va a entender nadie. Tiene una lavadora especial, comprada especial, para lavar todos los protectores que se utilizan en las puntas del pedalier, donde se mete la tija, pues luego hay una lavadora para eso. Mira, Campus Barcelona, estos son los míos. Esta me gusta, ¿eh? La tiene, verdad es que... Tiene, la que, gente tiene una creatividad de loco. Eso mismo iba a decir yo, que hay gente que, que, que no sé, tiene Hostia, muy buen gusto. ¿Puedo coger esto o no? Sí, pero... Con cuidado, ¿no? No, no, normalmente no dejamos, ¿eh? Porque yo no sé qué has hecho con la mano antes. La puta. Eh, el polvo, el lo que sea, o sea, si tú has comido una naranja, es malísimo para la pintura, por ejemplo. Oye, pero qué bonita esta. Es eh. bonita, bonita, sí. Ya, acabo de cagarla, ¿eh? Os veo a Campus Barcelona, menos mal que son amigos míos y me perdonarán. <risa> pero no me dejan ni tocar las bicis, tío. Estoy apaleado. Y bastante que te hemos dejado entrar. Bueno, Iñaki. Pues esto es lo que tenemos. Hostia, tío, le estoy convenciendo para que dé caña a la Orca Aero, que la qu quiero ir como Alex, tío. A... Alex, el primero en tener la Orca Aero. Y yo, que soy de la casa, abandonado. Y me ha dicho que cuando vea mi nombre, la hago en el último de la fila, tío. No, pero aquí lo que sí está claro es que, lo siento mucho, no se adelantan. Según vayan entrando los pedidos, se van adelantando. Eso ya lo sé. Eh, y Zubasti, hostia puta, me tienen a mí como si fuera alguien en Orbea. Y me pongo en la cola, chaval. Esto es verdad, ¿eh? Sí, sí, es Mira, así. tengo un email de Julien. Julien, ¿sabes quién es? Sí. Y lo me dice, Zugasti, espabila con las bicis de 2018, que hay cola y te quedas sin. O te sea digo que, yo que hay cola. gente como Iñaki tiene la culpa. Bueno, eh, pues. Te voy a dar la mano, pero no debería, ¿eh? <risa> en estos momentos no, ¿verdad? Venga, <risa> Sarcasco. Bueno, sí, güey. Tenemos marcha aquí, hijo. Estamos ya terminando el proceso de, de, de ya es el final, ya están ya los no nombres y los nada. apellidos, no ya están los componentes, nada. ya está toda la salsa aquí. Joder. Eso es. Si puedes ver cosas como hemos visto al principio, lo que hablábamos en la caja, ¿no? Pues que tú ves todo lo que viene a venir montado y aquí en colores diferentes lo que la persona ha elegido mm. cambiar. En este caso, pues la metió un desviador 105, pues porque no le gustaría la bicicleta como venía estándar mm. y porque se adecua más a sus necesidades. Claro. Entonces. Esto ya se coge, o sea, ves que las agrupamos un poco por tipo de bicicleta uh -huh. y los llevamos ya a, a las cadenas de montaje Baceus y ahí ya terminamos el proceso. Entonces vamos a verlo en un momento y ya vamos a ver alguna novedad con Ganche, si te parece. Oye, esto, si se hace largo hacer el tour, imaginaos el mérito que tiene que la bici entre pero a pelo y salga montada, pero al más mínimo detalle. Yo no sé cómo nos organizáis un follón aquí que, que llega el, el doble plato cuando es monoplato, 
que en vez del de rojo en la zona 5 viene el amarillo, esto es... A ver, yo creo que locos. cosas ocurren siempre, pero por suerte hay gente como que no es como yo que lo está organizando y que lo está haciendo bien, así que dejemos que lo sigan haciendo bien. Es brutal. Y Zugasti esperar la suya, el último de la fila, Gallo. Bueno, Zona pues, Zeus. Zeus. Bueno, en honor a Zeus. Antes Ajá. me preguntabas, oye, claro. ¿y eso de Zeus tal? Bueno, pues a la gama alta, al montaje un poco cutishi, pues eh, lo hemos llamado a Zeus. Pero bueno, una vez que se terminan de montar uno, más, uno por uno las bicis, a diferencia de, de, del montaje en cadena en el que pues, cada uno va haciendo una parte, cada persona una bicicleta entera. ¡Pam! Es otra manera de, de, de recibir la bicicleta. Le dedicamos también mucho, mucho cariño a, a lo que es el envío de la bicicleta sí. por la de problemas que podía tener en el envío de golpes, tal. Pero también por pensando siempre en la tienda en que no le tenga que dedicar mucho tiempo a no. desembalar, a limpiar, a montar. Tanto trabajamos el tema de, del montaje como, sí. como el preparado. Que, que estoy alucinando yo cómo cuidáis todo, ¿eh? O sea, sí, a ver. ¿cómo va la caja de embalada? Evidentemente que lo tiene que hacer la tienda, que es la eh. especialista y el que va a asesorar bien al cliente final, pero que el de la tienda le facilitáis mucho el trabajo aquí, mucho. que la bici viene muy, muy bien ya eso es ajustada, lo que ¿no? Eso es lo que esperamos. Incluso dependiendo del tipo de bici, pues tiene uh -huh. un montaje diferente, unas cajas diferentes uh -huh. y, y bueno, pues eso es la mejora continua, no solo en pintura, sino también pues en todos los aspectos. O sea, el acabado aquí a, a muerte. Uh -huh. Y cada persona una bici, ¿eh? Esto en la cadena, nada. Bueno, pero imagínate que tú has pedido un Ferrari de 10.000 euros y te llega claro. una caja... O sea, pues mira, ya Gascoel. hemos acabado el... No, sí. descargar Suri, sobre todo ya sabes que me siento como en casa. Sí, igualmente. Y, hostia, un placer veros un año después. Sí, ves y que Y con ganas cambiando. de más, con ganas sí, de más. A ver, es que no paramos, que esto va Igualmente, bien. como somos ciclistas y las bicis son baratas, ahora he quedado con un tal Joseba Arizaga, que es el talibán más grande que hay en la casa. Para que, aparte este de los caprieta, ¿eh? Hombre, no. Aquí hay bromas pocas. O sea, estuve en Flandes con él y con otro que va aquí de reojo. Pues te tiene otras sorpresitas, ojo. Esto eh. era una puta manada de hienas que iban a por Zugasti. O sea, cuando no arrancaba uno, el otro no sé qué, el otro le sabía el muro y, y no, te, no te despistes, Azcoitia, ven para aquí. Ven para aquí, Azcoitia. No, no quieren salir. O sea, aquí hay un montón de gente detrás trabajando y no quiere salir nadie, tío. Alguien tiene que dar la cara. Pero bueno, que me voy bueno, por las ramas, tío. Eso. Venga, apaleaos, tío. Por favor.